হ্যালো ভিউয়ার্স ওয়েলকাম টু স্টুডেন্টস পয়েন্ট স্টুডেন্টস পয়েন্টের তরফ থেকে তোমাদের অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের সাপোর্ট করার জন্য এখন যেসব স্টুডেন্টসরা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে চলেছ দু হাজার কুড়ি সালে মোস্ট ইম্পর্টেন্টস একটা সাবজেক্ট ফিজিক্স থেকে আমি তোমাদের সাজেশান দিতে চলেছি খুবই ইম্পর্টেন্টস একটা টপিক তোমাদের প্রথম অধ্যায় থেকে সির তরিত অর্থাৎ ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্স তোমাদের সিলেবাসে আছে তোমরা একটু চেক করে নেবে মোস্ট ইম্পর্টেন্টস কোয়েশ্চেনগুলো নিয়ে আমি এখন আলোচনা করতে চলেছি দুই এবং তিন নম্বর কোয়েশ্চেন অর্থাৎ টু অ্যান্ড থ্রি মার্কস কোয়েশ্চেন নিয়ে আমি এখন আলোচনা করব যেসব কোয়েশ্চেনগুলো এই বছর আসার চান্স রয়েছে হানড্রেড পার্সেন্ট সামনে তোমাদের টেস্ট এবং ফাইনাল পরীক্ষা মোস্ট ইম্পর্টেন্টস একটা ভিডিও অবশ্যই ভিডিওটা পুরোটা দেখবে আমি কিন্তু ওখানে ডিটেলস প্রথম অধ্যায়ের সাজেশানটা দিয়ে দিচ্ছি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবে নতুন স্টুডেন্টসরা কিন্তু অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না এবং বেল আইকনটা প্রেস করো নতুন ভিডিও আপডেট পাওয়ার জন্য অলরেডি কিন্তু তোমাদের আগে ফিজিক্সের সাজেশান আপলোড করা হয়েছে ডিসক্রিপশান বক্সে সমস্ত ভিডিও লিঙ্ক আমি দিয়ে দেবো বেঙ্গলি ইংলিশ কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশান কম্পিউটার সায়েন্স ম্যাথামেটিক্স এবং বায়োলজির সাজেশান আগে আপলোড করা হয়েছে খুবই হেল্পফুল একটা চ্যানেল অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবে খুবই হেল্প হবে তো দেখে নাও কী কী কোয়েশ্চেন তোমাদের পড়তে হবে তো পাচ্ছ তোমাদের প্রথম অধ্যায় স্থির তৈরি ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্স থেকে দু নম্বর কোয়েশ্চেন্স এখানে যে কোয়েশ্চেনগুলো দেওয়া হয়েছে এখানে প্রচুর কোয়েশ্চেন দেওয়া আছে তোমাদের কিন্তু ফিজিক্স একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সাবজেক্ট তোমাদের কিন্তু প্রথম থেকে একটু বেশি করে কোয়েশ্চেনে পড়ে রাখতে হবে তোমাদের কোয়েশ্চেন কমন পাওয়ার জন্য তো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেনগুলো দেওয়া হয়েছে দেখতে পাচ্ছ এখানে তিন নম্বর কোয়েশ্চেনও দেওয়া রয়েছে দু নম্বর এবং তিন নম্বরের কোয়েশ্চেনের সাজেশানটাই আমি এখন দিতে চলেছি অবশ্যই ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করবে এবং আগের ভিডিওর লিঙ্ক আমি ডিসক্রিপশান বক্সে দিয়ে দেবো আগের ভিডিওগুলো কিন্তু অবশ্যই চেক করে দেখে নেবে খুবই হেল্প হবে তোমাদের এবং সাবস্ক্রাইব করতে একদমই ভুলবে না তো দেখে নাও কী কী কোয়েশ্চেন পড়তে হবে এখান থেকে কিন্তু একটা কোয়েশ্চেনও বাদ দেবে না তাহলে কিন্তু প্রবলেম হয়ে যেতে পারে বাট এগুলো কিন্তু তোমাদের একটু বেশি করে কোয়েশ্চেন পড়তেই হবে ফিজিক্সের জন্য তো ফার্স্ট থেকে দেখে নাও কোন পরিবাহী ধারকত্ব ওয়ান ফ্যারাট এর অর্থ কি একটি সমান্তরাল পাত ধারকের দুটি পাতের মধ্যে একটি কাঁচের ফলক রাখা হলো এর ফলে ধারকটির ধারকত্ব বাড়বে কমবে না একই থাকবে দেখাও যে তরিত ক্ষেত্রে সর্বদা সমবিভব তলের লম্বাভিমুখী হয় সমবিভব তল বলতে কি বোঝায় স্থির তরিত ক্ষেত্রে গাউসের উপপাদ্যটি বিবৃতি করে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন এ বছরের জন্য জলের পরাবৈদ্যুতিক ধ্রুবক এটি আশি বলতে কি বোঝো জলের পরাবৈদ্যুতিক ধ্রুবকের মান খুব বেশি হলেও ধারক তৈরিতে পরাবৈদ্যুতিক মাধ্যম হিসাবে জল ব্যবহার করা হয় না কেন ধাতব পদার্থের পরাবৈদ্যুতিক ধ্রুবকের মান অসীম হয় ব্যাখ্যা করো খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন এ বছরের জন্য দুটি পরিবাহীতে একই ধরনের সমপরিমাণ আধান আছে এদের মধ্যে বিভব প্রভেদ থাকতে পারে কি অভ্রের পরাবৈদ্যুতিক ধ্রুবক ফাইভ পয়েন্ট ফোর হলে অভ্রের তৈরি ভেদ্যতা কত হবে পরবর্তী কোয়েশ্চেন অমেরুবর্তী অনুর ডিমেরু ভ্রামক শূন্য হয় কেন তৈরি ডিমেরু ভ্রামক কাকে বলে কোন পরিবাহীর মধ্যে তরিত ক্ষেত্র প্রাবল্য শূন্য হয় কেন তরিৎ ক্ষেত্রের কোনো বিন্দুতে তরিৎ বিভব শূন্য হলেও ওই বিন্দুতে ক্ষেত্র প্রাবল্য কি অবশ্যই শূন্য হবে তরিৎ বলরেখার বৈশিষ্ট্য খুব ইম্পর্টেন্ট একটি ফাঁপা আহিত গোলক গোলকের ভিতরে ও বাইরে বিভব ও প্রাবল্য দূরত্বের সঙ্গে কিভাবে পরিবর্তিত হয় লেখচিত্রের সাহায্যে দেখাও এটাও কিন্তু ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন এ বছরের জন্য আকর্ষণের পূর্বে আবেশ হয় ব্যাখ্যা করো এবার আমি আসছি পরবর্তী তোমাদের তিন নম্বরে কোয়েশ্চেন কী কী করতে হবে প্রথম অধ্যায় থেকে দেখে নাও খুব ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন এবং অবশ্যই আগের ভিডিওগুলো চেক করে দেখে নিও ডিসক্রিপশান বক্সে আমি লিঙ্ক দিয়ে দিচ্ছি আর তো দেখে নাও ফার্স্টে একটি সমান্তরাল পাত ধারকের ধারকত্ব নির্ণয় করো পাত দুটির ব্যবধান বাড়লে ধারকত্ব বাড়ে কি না আলোচনা করো খুব ইম্পর্টেন্টস নেক্সট কোয়েশ্চেন কতগুলি ধারকের শ্রেণী সমবায় যুক্ত করলে তুল্য ধারকত্ব ক্ষুদ্রতর মানের ধারকত্ব অপেক্ষা কম হয় এটা প্রমাণ করো একটি গলীয় ধারকের ভিতরের গোলকটি ভূ সংলগ্ন থাকলে ওই ধারকের ধারকত্বের একটি রাশিমালা নির্ণয় করো নেক্সট কোয়েশ্চেন শ্রেণীক্রমে সংযুক্ত দুটি এই প্রকার ধারক এক্স ও ওয়াই এর মধ্যে শক্তির অনুপাত কি হবে যখন এক্স ধারকটি সিক্স ডাই ইলেকট্রনিক ধ্রুবকের উপাদান দিয়ে ভর্তি ও ওয়াই ধারকটি বায়ু দিয়ে ভর্তি হবে তো এখানে তোমাদের আমি কিছু কিছু ম্যাথামেটিক্যাল কিছু কিছু প্রবলেম দিয়েছি মানে কিছু অঙ্কের কিছু কোয়েশ্চেন দেওয়া আছে বা তোমরা কিন্তু ডিটেলস অঙ্কের কিন্তু সাজেশান দেওয়াটা খুবই কঠিন ডিটেলস ফিজিক্সের ম্যাথামেটিক্সের জন্য তোমাদের কিন্তু বইটা টেক্সট বইটা ভালো করে ফলো করতে হবে ওখান থেকে প্র্যাকটিস করো ওখান থেকে কিন্তু প্রতি বছর কমন আসে এবং কিন্তু এবছরও কমন আসবে তোমাদের টেক্সট বইটা ভালো করে ফলো করলে তোমরা কোয়েশ্চেন কমন পেয়ে
সিক্সটি ফোরটি জলের ফোটা মিলিত হয়ে একটি বড় ফোটা তৈরি করে যদি প্রত্যেক ফোটার আধানের মান এবং প্রকৃতি একই হয় তাহলে বড় ফোটার বিভব ধারকত্ব এবং সঞ্চিত শক্তি নির্ণয় করো সাইডে এখানে অ্যান্সারটা দেওয়া আছে দেখে নাও তোমাদের কিন্তু এ ধরনের ম্যাথামেটিক্যাল প্রবলেম দিতে পারে অবশ্যই বইটা ভালো করে ফলো করবে তোমরা কিন্তু ওখান থেকে কোয়েশ্চেন অ্যান্সার করতে পারবে নেক্সট কোয়েশ্চেনে একটা ম্যাথামেটিক্যাল প্রবলেম দেওয়া আছে টোয়েন্টি সেন্টিমিটার বাহু বিশিষ্ট এ বিসিডি বর্গক্ষেত্রের এ বি ও সি শীর্ষ বিন্দুগুলিতে যথাক্রমে সিক্স টুয়েলভ টোয়েন্টি ফোর এন সি ধনাত্মক আধান রাখা আছে বর্গক্ষেত্রে ডি শীর্ষ বিন্দুতে ওয়ান সি আধান রাখতে গেলে কৃতকার্যের পরিমাণ কত তোমাদের কিন্তু এরকম ছোটো ছোটো প্রবলেম দিতে পারে তোমরা কিন্তু এগুলো সলভ করে রাখবে অ্যান্সারটা দেওয়া আছে একটি তরিত ডি মেরুকে সুষম তরিত ক্ষেত্রে ই এর মধ্যে রাখা হলো সেটির স্থিতিশক্তির মান নির্ণয় করো যদি বিভব ভি কলস তো দেখতে পাচ্ছি এখানে একটা প্রবলেম দেওয়া আছে হয় তাহলে মূল বিন্দুতে রাখা টু সি আধানের ওপর ক্রিয়াশীল বলের মান নির্ণয় করো তো এসব কোয়েশ্চেন তোমরা দিতে পারো এগুলো একটু প্রিপারেশান নিয়ে রাখবে নেক্সট কোয়েশ্চেন আমি আসছি তিন নম্বরের কোয়েশ্চেন প্রমাণ করো যে ভিন্ন বিভবযুক্ত দুটি পরিবাহীর মধ্যে আধান বন্টনের সময় সর্বদাই কিছু শক্তি ক্ষয় হয় একটি ফাঁপা গোলাকার পরিবাহীকে কিউ ধনাত্মক আধানে আহিত করা হলো গোলকটির ভিতরে ও বাইরে তরিৎ ক্ষেত্র প্রাবল্য দূরত্বের সঙ্গে কিভাবে পরিবর্তিত হয় তা লেখো এবং চিত্রের সাহায্যে দেখাও স্থির তরিতের ক্ষেত্র প্রাবল্যের সংজ্ঞা দেওয়া খুব ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন এ বছরের জন্য সুষমভাবে আহিত একটি বৃত্তাকার চাকতির অক্ষীয় বিন্দুতে তরিৎ ক্ষেত্র প্রাবল্য নির্ণয় করো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন নেক্সট এখানে একটা ম্যাথামে ম্যাথামেটিক্যাল প্রবলেম দেখতে পাচ্ছ এটা একটু সলভ করে নিই অ্যান্সারটা নিচে দেওয়া রয়েছে আমি আর বলছি না তো এটাও একটা ম্যাথামেটিক্যাল প্রবলেম দেখতে পাচ্ছ পরপর দুটো রয়েছে নেক্সট আমি কোয়েশ্চেনে চলে আসছি ডাইরেক্ট কোন তরিৎ ডি মেরুকে একটি সুষম তরিৎ ক্ষেত্র ইয়ের মধ্যে রাখলে ওই ডি মেরুর ওপর ক্রিয়াশীল টর্ক নির্ণয় করো তরিৎ ক্ষেত্রের কোনো বিন্দুতে তরিৎ বিভাব ও ক্ষেত্র প্রাবল্যের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করো কোনো আহিত পরিবাহিতে সঞ্চিত স্মৃতিশক্তির রাশিমালা প্রতিষ্ঠা করো খুব ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন পরের কোয়েশ্চেন গাউসের উপপাদ্যের সাহায্যে সরল অসীম দৈর্ঘ্য সরু ও সমানভাবে তরিৎ আহিত তারের ক্ষেত্রে তারের বাইরে যে কোনো বিন্দুতে ক্ষেত্র প্রাবল্য নির্ণয় করো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন এটা পরবর্তী কোয়েশ্চেন গাউসের উপপাদ্য প্রয়োগ করে আহিত পাতলা গলীয় খোলকের ভিতরের ও বাইরের কোন বিন্দুতে তরিৎ প্রাবল্য নির্ণয় করো গাউসের উপপাদ্য থেকে কুলম্বের সূত্র প্রতিষ্ঠা করো এটা তো আমাদের লাস্ট কোয়েশ্চেন প্রথম অধ্যায় থেকে আমি আশা করছি তোমার এখান থেকে কমন পেয়ে যাবে কোয়েশ্চেন আর তোমাদের কিন্তু ফিজিক্সের জন্য একটু বেশি করে কোয়েশ্চেন পড়তে হয় বিকাজ কোয়েশ্চেন কমন পাওয়া কিন্তু খুব একটা টাফ ব্যাপার তো আমি যেগুলো সাজেশান দিচ্ছি তোমরা আশা করছি এখান থেকে তোমরা এইটি থেকে নাইনটি পার্সেন্ট কোয়েশ্চেন কমন পেয়ে যাবে এবং আগের বছরও কিন্তু কোয়েশ্চেন এখান থেকে কমন এসেছিল আমাদের সাজেশান থেকে ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবে নেক্সট ভিডিওর জন্য কিন্তু অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবে নেক্সট ভিডিওতে আমি তোমাদের সেকেন্ড চ্যাপ্টার্স এবং থার্ড চ্যাপ্টার্স পর পর টপিক ওয়াইজ সাজেশান আপলোড করে দেবো তো আজকের জন্য ধন্যবাদ তোমাদেরকে